हेलो एसपेरेंट्स वेलकम टू शोमिस एप यूट्यूब चैनल आज के हमरा ग्रुप डी इंटरव्यू रिलेटेड दस टा कमन इंटरव्यू क्वेश्चन अथवा बोलते परे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जगुलो कमन लिख जिगेश करा है शेगुलो रूपर डिस्कशन कोते चोले आश्लम चेस्ट कर बो कम से कम समय बेशित्त की बेशी इनफॉरमेशन देवार কিছু বলুন তো আপনার সম্বন্ধে কিছু বলুন বলুন সম্বন্ধে আমার বিভিন্ন ভিডিওতে কিন্তু বিভিন্ন কিছু অলরেডি বলা হয়েছে ওকে তো সেই ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা অলরেডি আইডিয়া পেয়ে যাবেন তবু হোয়াট আই এম ডুইং আমি আরেকটু আপনাদেরকে আইডিয়াটা দিয়ে দিচ্ছি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মনে রাখতে হবে যখন আপনার সম্বন্ধে আপনি বলছেন সেখানে এক্সট্রা কথা বলে আমার কোনো লাভ নেই আমার সেখানে এতটুকু কথা বলতে হবে যে আমি রিয়েলি আমি কি পড়াশোনা করেছি কোথা থেকে বিলং করি আর আমার কি এবিলিটিস আছে এই কথাগুলো বললে আর সঙ্গে যদি বাবার বা মার কোনো কিছু বলি যেটা এটা রিলেটেড দ্যাট উড বি এনাফ তো আমাকে আমি গেছি সেখানে নিজেকে সেল করতে আমি নিজেকে মানে যাতে আমার নিজেকে নিয়ে আমি ওনাদেরকে ইমপ্রেস করতে পারি তো সুতরাং সেখানে আমার যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো আছে যেগুলো আমার ইন্টারভিউ রিলেটেড যে যারা বসেছেন আমাকে জাজ করার জন্য ওনারা যাতে আমার উপর ইমপ্রেশন সে রিলেটেড পয়েন্টগুলোই বলবো এক্সট্রা পয়েন্ট বলে সেটাকে কনফিউজ করে কোনো লাভ নেই ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন তারপরে যদি আপনাদের ফিল হয় যে এই সম্বন্ধে একটু আইডিয়া দিতে হবে বা আরও একটু মানে ইন ডেপথ ভিডিও বানাতে হবে প্লিজ বলবেন কমেন্টে জানাবেন সুতরাং আমরা সো দ্যাট উই ক্যান উই ক্যান প্রিপেয়ার সাচ ভিডিওস অলসো নেক্সট প্রশ্ন যদি আমি বলি প্রথমটার সম্বন্ধে কথা বললাম একটু ভিজিবিলিটি কম হতে পারে এখানে ছোট ছোট লেখা সেই হিসাবে সেকেন্ড প্রশ্ন যদি বলি ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফর গভর্নমেন্ট আপনি গভর্নমেন্টের জন্য কেন কাজ করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আমি এক্স্যাক্ট উত্তরটা বলছি না আপনাদেরকে পয়েন্টটা বলে দিচ্ছি যে আমি কেন গভর্নমেন্টের সঙ্গে কাজ করতে চাই একটা একটা ইম্পর্টেন্ট উত্তর হচ্ছে যে আমরা পাবলিকের জন্য কাজ করতে চাই আমি পাবলিকের জন্য কাজ করতে চাই মানুষের সেবার জন্য কাজ করতে চাই এই ধরনের যে উত্তরটা এই রিলেটেড যখন আপনি একটা উত্তর বানাবেন সেটা আমার মতে খুবই ভালো হবে ঠিক আছে তো এটা আপনি মনে রাখবেন নেক্সট প্রশ্নে যদি আমি যাই যে হাউ উড ইউ হ্যান্ডেল এ চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন এট ওয়ার্ক এই ধরনের প্রশ্ন আসবে কেন আপনি গ্রুপ ডির অ্যাকচুয়ালি অনেক ধরনের কাজ থাকে তো সেখানে কিছু কিছু কাজ একটু চ্যালেঞ্জিংও হতে পারে আপনাকে একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেকটা ডিপার্টমেন্টে পাঠালো কোনো একটা কাজের জন্য সেখানে গিয়ে দেখবেন যে আপনি যে জন্য গেছেন সেখানে ওনারা কোঅপারেট করছেন আপনার সঙ্গে তো আপনার একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন হতেই পারে কিন্তু এখান থেকে আপনার বস বলে পাঠিয়েছে যে না সেখানে গেছো তো এই কাজটা একদম পারফেক্টলি করেই ফিরে আসতে হবে তো আপনি সেখানে চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনে পড়ে যাবেন তো সেই সিচুয়েশনকে আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল বললাম এরকম অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনের চিন্তা আপনাকে করতে হবে সেই হিসাবে কিন্তু অনেক ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রশ্ন আরেকটা হচ্ছে যে আপনার মধ্যে কি ধরনের স্কিল আছে অথবা কোয়ালিটিস আছে যেটা আপনাকে এই পজিশনের জন্য সুইটেবল বানাচ্ছে ঠিক আছে তো এইটার জন্য যেটা আমি আপনার সম্বন্ধে বলার যেটা বলেছি সেখানেও কিন্তু এই ধরনের কিছু একটা উত্তর দিতে বলেছি সেই ধরনের কথা বলতে বলেছি সেম টু সেম এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমি গ্রুপ ডি হব সেটা আমার যে স্কিল আছে আমার যে অ্যাবিলিটি আছে আমার যে কোয়ালিটিস আছে সেগুলো কিভাবে এখানে কাজে আসবে তো প্লিজ সেই হিসাবে আপনার যে অ্যাবিলিটি আছে সেই হিসাবে আপনি রেডি থাকুন যে গ্রুপ ডির কি কাজ সেটা ভালোভাবে বুঝুন বুঝার পর সেই হিসাবে রেডি থাকুন যে হ্যাঁ গ্রুপ ডির হিসাবে আমার এই অ্যাবিলিটিগুলো থাকা দরকার সেগুলো আমার মধ্যে এইভাবে আছে বলবো ঠিক আছে তো ক্লিয়ারলি রেডি থাকুন আরেকটি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল কনফ্লিক্টস অর ডিসঅ্যাগ্রিমেন্টস ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস এক্সাক্টলি প্রশ্নটা তো আর এইভাবে আসবে না প্রশ্নটা এইভাবে আসবে যখন আপনি একসাথে কাজ করছেন অনেক লোকের সঙ্গে তো হতে পারে সেখানে একটা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে কো ওয়ার্কসের সঙ্গে ওয়ার্কারের সঙ্গে সমস্যা হতে পারে আপনার সিনিয়রের সঙ্গে সমস্যা হতে পারে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে সিটিজেনের সঙ্গে সমস্যা হতে পারে তো সেই জিনিসটাকে আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন তো এই জিনিসটাতে একটাই জিনিস মনে রাখতে হবে যেখানেই কাজ করি না কেন আমরা আমাদের কিন্তু চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশান আসবেই নিজের নিজের যে অন্যান্য কলিগসরা আছে ওনাদের সঙ্গে সমস্যা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যতই 
মাথা গরম আমাদের বাড়িতে থাকুক না কেন মা মামার সামনে সেখানে গিয়ে কিন্তু মাথা গরম করলে হবে না প্রপার ওয়েতে আমাদেরকে কিন্তু কন্ট্রোল করতে হবে সিচুয়েশানটাকে তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তো আপনার উত্তর হতে হবে যে আমি কুল থাকবো কুল থেকে আমি নিজেকে চিন্তা করব যে এই জিনিসটাকে কিভাবে কারণ সেখানে ঝগড়া করে লাভ হবে না তো এই পয়েন্ট আমি বলে দিলাম এটির উত্তরটা অবশ্য সবাইকে সবার মতো করে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে বানাতে হবে আলটিমেট উত্তর এটা হবে যে আমি সেখানে ঝগড়া করব না আমাকে সলিউশান করতে হবে এই জিনিসটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তো যদি আমি নেক্সট পয়েন্টে যাই হোয়াট আর দ্য টাস্ক অফ গ্রুপ ডি খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এটার উপর চাইলে আমি একটা একটু একটু বড় ভিডিও নিয়ে আসবো যাতে করে আপনাদেরকে মানে আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবো এখন সংক্ষেপে যদি আমি সংক্ষেপে যদি কিছু পয়েন্ট বলি আমি কিছু পয়েন্ট এখানে লিখেও রেখেছি একটু প্রিন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্স এটা একটা কাজ হতে পারে কাজ হতে পারে মেনটেন্যান্স অ্যান্ড ক্লিনিং রিলেটেড কিছু কাজ হতে পারে কিছু কাজ হতে পারে অফিসের বিভিন্ন সাপোর্টের উপর কাজ হতে পারে ঠিক আছে এবার রেকর্ড কিপিংয়ের উপর কাজ হতে পারে ঠিক আছে অ্যাসিস্টিং ইন মিটিংস অ্যান্ড ইভেন্টস এটা একটা কাজ হতে পারে আরেকটা কাজ হতে পারে সিকিউরিটি অ্যান্ড সেফটি ওকে অফিসে ফর এক্সাম্পল সিসিটিভি লাগানো আছে তো আপনাকে কিন্তু এই কাজটা দিতে পারে যে সিসিটিভিটা দেখার দায়িত্ব আপনার তো এই ধরনের হতে পারে ঠিক আছে আর অ্যাসিস্ট্যান্স টু হায়ার লেভেল স্টাফ আপনার যে উপরের লেভেলের স্টাফগুলো থাকবে ওনাদেরকেও অ্যাসিস্ট করা কিন্তু আপনার কাজ তো এই ধরনের কিছু কাজ আপনাদেরকে বলে দিলাম যদি আপনারা চান সেই হিসাবে আমি আরও এটাকে ডেসক্রাইব করে প্রপার ওয়েতে বলবো আরেকটা আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসবো সো দ্যাট ইউ গাইজ উড বি রেডি আর সেই হিসেবে উত্তরটা দিতে পারবেন আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আসতে পারে যে ফাইল ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ফাইল ম্যানেজমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট রি রিসিভ অ্যান্ড অ্যান্ড ডিসপাচ খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো এই ধরনের কিছু কাজ গ্রুপ সি গ্রুপ ডি রিলেটেড ইয়ের সঙ্গে না একটা মিল থাকে কিছু কাজ থাকে যেগুলো গ্রুপ সি করছেন কিছু কাজ থাকে যেটা গ্রুপ ডি করছেন এখন যেমন রেকর্ড কিপিং যেটা সেটা মোস্টলি কিছু ক্ষেত্রে একটু গ্রুপ সিও করছে আবার কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রুপ সি এই কাজটাকে গ্রুপ ডিকে দিয়ে দিচ্ছে যে এই কাজটা তুমি প্লিজ মেনটেন করো ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে কী করতে হয় ফাইল ম্যানেজমেন্ট তাহলে কিন্তু একজন গ্রুপ ডিকেও জানতে হবে কেন জানতে হবে যখনই কোনো একজন সিনিয়র বললেন যে এই ফাইলটা নিয়ে আসো তো এই পার্চেজের উপর এই প্যানে একটা প্যানেল পার্চেজ হয়েছিল গত জুন মাসে সেটার উপর তুমি যে ফাইলটা আছে নিয়ে আসো তো সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানা থাকতে হবে যে আমি ফাইলগুলোকে কিভাবে ম্যানেজ করেছি কোন কত নাম্বার ফাইলটা কোন কোন র্যাকে আছে কোথায় আছে কি ব্যাপার সব কিছু কিন্তু আপনাকে জানা থাকতে হবে তো জন্য মানে গ্রুপ ডি লেভেলের জবের জন্য কিন্তু ফাইল ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে একটু কিন্তু বুঝে নেওয়া উচিত ফাইল রিসিভ ডিসপাচ সরি লেটার রিসিভ ডিসপাচ যে বিভিন্ন কিছু আছে ইয়েস ফাইলেরও রিসিভ ডিসপাচ হতে পারে এই সমস্ত জিনিস কিন্তু একটু গ্রুপ ডিকেও জানা জানতে হবে ঠিক আছে তো অবশ্যই ওনাদেরকে গ্রুপ সি অ্যাসিস্ট করবেন অ্যাসিস্ট করে ও হিসাবে কাজটা হবে নট অ্যান ইস্যু কিন্তু জানা থাকতে হবে কারণ অনেক ক্ষেত্রে গ্রুপ সি গ্রুপ ডিকে বলতে পারেন যে এটা প্লিজ নিয়ে আসো তো ঠিক আছে গ্রুপ সি এই কাজটাকে অ্যাসাইন করতে পারেন গ্রুপ ডিকে তো সেই হিসাবে কিন্তু এই ধরনের কাজও গ্রুপ ডির হতে পারে তো সেই জন্য এটা নলেজ রাখতে হবে আরেকটা হচ্ছে ওয়াই শুড উই হায়ার ইউ ওয়াই শুড উই হায়ার ইউ ঠিক আছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো এইখানে কিন্তু নিজেকে ওই যে বললাম আমি নিজেকে তো সেল করতে গেছি এই সেল করার যে মেইন পয়েন্টসগুলো কেন আপনি আমাকে কিনবেন সেই জিনিসটা কিন্তু বুঝিয়ে বলতে হবে তো সেইখানে সেই হিসাবে আপনাকে আগের থেকে সমস্ত পয়েন্টস রেডি রাখতে হবে ঠিক আছে এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখবেন আরেকটা হচ্ছে প্রশ্ন যে হাউ ডু ইউ প্রায়োরিটাইজ টাস্ক অ্যান্ড ম্যানেজ ইউর টাইম ইফেক্টিভলি এটা কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনাদের কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপস অফ অনেক ধরনের কাজ হবে মাল্টিপল কাজ হবে তো ডেইলি অনেক মাল্টিপল কাজ করতে হবে তো আমাকে জানতে হবে যে আমি কোন কাজটাকে আগে করব কোন কাজটাকে এরপর করব কোন কাজটাকে এরপর করব তো এই জিনিসটা জানার জন্য আমার মধ্যে এই অ্যাবিলিটি থাকতে হবে যে কোনো একটা কাজের ইম্পর্টেন্স কি। ওকে এই জিনিসটা আমার প্রায়োরিটি কি এটা নাম্বার ওয়ান নাকি প্রায়োরিটি নাম্বার টু নাকি প্রায়োরিটি নাম্বার থ্রি কখনো কখনো এমনও করতে হয় কোনো একটা কাজকে একটা লেভেল অব দি করে তারপর আরেকটা কাজ করে নিতে হয় কেন কালকে হতে পারে ওই কাজটা 
কালকে সকালে দরকার আছে তো একটু একটু এগিয়ে নিতে হবে এবার একটা কাজ কিন্তু আজকে দুটার মধ্যে দরকার তো সুতরাং দুটার মধ্যে করে সেটাকে দিয়ে দিতে হয় ঠিক আছে আরেকটা দশ নম্বর প্রশ্ন ঠিক আছে সে দশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার আপনার যে কোয়ালিফিকেশান সেটা গ্রুপ ডির হিসেবে তো অনেকটা বেশি তো সেই তাহলে আপনাকে কেন আমরা মানে কেন নেব বা আপনি কেন অ্যাপ্লাই করেছেন এই পোস্টের জন্য তো এইটারও কিন্তু উত্তর কমপ্লিটলি আপনাকে রেডি রাখতে হবে যে আমার আমার কোয়ালিফিকেশান মাস্টার ডিগ্রি হওয়ার পরও ফর এক্সাম্পল অথবা আমার কোয়ালিফিকেশান ব্যাচেলার ডিগ্রি হওয়ার পরও আমি এই যে এটাতে এই জন্য এই জন্য এই জন্য অ্যাপ্লাই করেছি তো প্লিজ এটা এটা নিয়েও রেডি থাকবেন এই হচ্ছে দশটা প্রশ্ন এর মধ্যে দশ নম্বর প্রশ্নটা আমাদের এখানে লেখা নেই ঠিক আছে তো আশা করি আপনি বুঝে নিয়েছেন এই ধরনের যদি আরও বিভিন্ন টাইপের ভিডিও লাগে কোন টপিকের উপর আপনাদের ভিডিও লাগবে প্লিজ কমেন্টে লিখুন সুতরাং আমরা ওই ধরনের টপিকের উপর আপনাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসতে পারবো আর প্লিজ চ্যানেলকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল আই এম শিওর ইউ উইল বি বেনিফিটেড উই আর কামিং আপ উইথ সো মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোর্সেস লাইক ট্যাট ব্যাংকিং টিপিএসসি এসএসসি রেলওয়ে আর্মি বিভিন্ন টাইপের কোর্সেস নিয়ে আসছি তো সুতরাং আপনাদের অনেক উপকার হবে আই এম শিওর তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলকে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মি থ্যাংকস অ্যালট